压力袜哈，简单，它从它的名称我们就知道压力袜是要在腿部会，你穿这个袜子以后啊，你在腿部会要产生压力。那因为你久站或是久坐的的这个情况哈，那我们腿部这个缺乏的运动，那相对这个回弹机的就没有力量哈，所以我们借由压力袜的这个压力施加在回弹机，间接的压迫这个呃我们的静脉，让它产生。有运动的一个效果，不是那种只是有压力的，就是压力袜哈。压力袜它的基本条件是要从脚踝到上大腿，它会渐进递减压力。所谓我们渐进递减压力，就是在足踝这个位置哈，足踝这个位置，它产生最大的压力，然后再从小腿，呃，大腿，然后再上到上大腿的位置。它递减到约大概在二十 percent 的一个压力，在我们的血管里头啊，因为重力的影响，那所以那个在越往底下所承受的重力越大，所以我们从外头加以它的压力也要用越大，这样才能抵消到它外扩的力量。必须要穿压力袜的人，我们把它简单归类，大概有七种的一个族群哈。那第一个就是。久站久坐的这个族群，第二是啊，塑形保健的需要，第三是运动，还有旅行搭机啊，另外就是中重度的这个啊腿部病变、静脉曲张的一个的呃这個、情况的，第七个就是我们啊像怀孕的呃这个需要。我们通常选压力袜的时候，会先选第一个步骤要先选压力纸。那压力纸的部分，它分成一个呃低压，还有中压，还有一个是高压。压力纸你选对了以后呢，选到适合了以后，呃，在第二个步骤你就要选你适合的款型。在款型的部分哈啊、呃，大致分为有也是分为大概三类啊，就是呃呃小腿袜。啊，还有就是大腿，啊，另外一个是裤袜，好，那大致来讲，就是以这三样的类别，我们再延伸出有总共十二项的一个一个选择。